ถึงแม้ปีเตอร์คุชชินนักแสดงอังกฤษผู้สมบทวิลฮัฟทาร์คินวัยร้ายจากหนังสตาร์วอลส์ภาคต้นฉบับเมื่อปี1977จะเสียชีวิตไปแล้วตั้งแต่20ปีก่อนแต่แฟนโรควันภาคล่าสุดของหนังสงครามอวกาศก็ต้องแปลกใจไม่น้อยเมื่อได้เห็นนักแสดงผู้ล่วงลับกลับมาสมบทผู้บัญชาการดาวมรณะอีกครั้งภาพมายาเหล่านี้เป็นผลงานของจอห์นโนพ่อมด CGI แห่ง Industrial Light and Magic บริษัท Special Effects แถวหน้าของฮอลลีวูดกระบวนการเริ่มจากการนำภาพใบหน้าที่กุชชิงแสดงในหนังเมื่อครั้งยังหนุ่มมาผสานกับการเคลื่อนไหวของกายเฮนรี่นักแสดงผู้มีหน้าตาและท่าทางคล้ายกับกุชชิงในหนัง Star Wars ภาคแรกจนตัวละครวิลฮัฟทาร์คินกลับมาโลดแล่นบนจอได้อีกครั้งโดยผู้สร้างโรควันได้รับอนุญาตจากฝ่ายจัดการมรดกของปีเตอร์คุชชิงในการนำภาพเหมือนของนักแสดงผู้ล่วงลับมาใช้ในหนังเรื่องนี้ Saying... แต่เดิมการใช้กระบวนการดิจิทัลเพื่อชุบชีวิตนักแสดงผู้ล่วงลับให้กลับมาคืนจอจะถูกใช้ในกรณีที่นักแสดงเสียชีวิตระหว่างการถ่ายทำ mile, like ต่อมาจึงเริ่มมีการนำนักแสดงผู้ล่วงลับกลับมาแสดงในภาพยนตร์โฆษณาสินค้ามากขึ้นทั้งบรูซลีย์และออเดรย์เฮเบิร์นนอกจากชุบชีวิตคนดังแล้วอีกเทคนิค CGI ที่กำลังได้รับคนนิยมคือเทคนิคย้อนวัยนักแสดงหรือ de-aging ซึ่งพบได้ในหนังฮิตของค่ายมาเวลสตูดิโอถึง2เรื่องทั้งการเปลี่ยนไมเคิลดักลาสให้กลายเป็นหนุ่มใน Ant Man และการย้อนวัยโรเบิร์ตดาวนี่จูเนียให้กลายเป็นวัยรุ่นในกัปตันอเมริกา Civil War แม้แต่ละครโทรทัศน์สุดฮิตของ HBO อย่าง Baseball ก็ช่วยให้แอนโทนีฮอปกินส์นักแสดงอาวุโสคืนความเป็นหนุ่มอีกครั้งเทคนิค d e จิ้งถูกนำมาใช้อย่างจริงจังใน The Irishman หนังใหม่ของผู้กำกับมาร์ตินสกอร์เซซีหนังย้อนรอยคดีฆาตกรรมของมาเฟียในทศวรรษที่70ซึ่งผู้สร้างเผยว่าการแสดงของโรเบิร์ตเดอร์นิโรนักแสดงวัย73ปีจะถูกถ่ายทอดผ่านเทคนิค d e จิ้งเพื่อให้เขาสมบทเป็นตัวละครตั้งแต่ในช่วงวัยรุ่นวัยผู้ใหญ่จนถึงวัยชราส่วนนักแสดงสมทบรุ่นใหญ่ทั้งโจเบสซี่ฮาวีคายเทลหรือแม้แต่อัลปาชิโนก็จะถูกเนรมิตให้กลับไปเป็นหนุ่มกันอย่างทวนหน้าแม้กระบวนการ d e จิ้งและการใช้ CGI ชุบชีวิตนักแสดงผู้ล่วงลับให้กลับมาคืนจออีกครั้งจะสร้างความประทับใจให้กับแฟนหนังส่วนใหญ่ที่ยังคงชื่นชมผลงานในอดีตของนักแสดงยอดฝีมือเหล่านั้นแต่วิธีดังกล่าวกับเป็นการปิดกั้นนักแสดงรุ่นหลังจากการรับบทที่แต่เดิมเคยถูกใช้เป็นช่องทางแจ้งเกิดของนักแสดงหน้าใหม่หากเทคนิค de-aging เกิดขึ้นในยุคที่ตำนานฮอลลีวูดเหล่านั้นกำลังแจ้งเกิดพวกเขาอาจหมดสิทธิ์รับบทที่จะส่งให้พวกเขาเป็นที่รู้จักจนถึงวันนี้และถ้าวันหนึ่งเทคนิค de-aging ถูกพัฒนาจนมีความสมจริงถึงขีดสุดวงการอาจไม่หันมาพึ่งพานักแสดงหน้าใหม่อีกต่อไป